，朋友们，今天分享这一道西芹炒鱿鱼，非常适合春节期间的时候做来吃，清爽解腻，试做一下。最近市场上的鱿鱼都特别大，这个就不用买两只了，这一只就够了，花了六十块钱。我们稍微给它处理一下哈，表面的皮要给它撕掉，就每次在处理这些的时候就特别解压。这个鱿鱼头的这个吸盘啊，因为它比较大只，所以吸盘有点老化了。我们要用这个指甲给它刮一刮。接着我们准备剪刀，然后把这个眼睛哈、啊、放到水里面啊，这样子的话就不会蹦到自己了。这也是我第一次买这么大的鱿鱼，这个要五十块钱一斤，但是这个呢就是很新鲜很嫩就是。然后这个鱿鱼的牙齿要给它弄掉。一挤就出来了。之前我就是会把这个猪给它弄掉，但很多朋友说这个很好吃。削以后，我们把裙边给它撕下来，然后用刀给它划破。就里面没有清洗到位的，可以把它划掉。我们这鱿鱼买的挺大的，然后我们把这些鱿鱼须跟这个裙边留起来。这个改天的时候涂个米粉汤啊，加一下。我们只用到它的身子。切鱿鱼的时候可以详细的给朋友们看一下啊，我平时是怎么切花刀的。然后刀就是这样子斜着斜着这样子打花刀，可以均匀一点，也可以动作慢一点。因为鱿鱼的肉它就是非常嫩，比较薄，它就不像墨鱼哈，墨鱼相对比较厚一点点。第一遍我们的斜刀就已经打好了，这个纹路是这样子的吧？是朝这一个角度先弄的哈，所以我们接下来就这样子给它换一个，换成这一个角度哈，我们再刀的话就是垂直这样子给它切花刀了哈，像这样，但是也是不要切断的。均匀一点，接下来我们就这样子，直接给它切成小块啊，也不能太宽哦，太宽的话卷起来就不好看了。然后像这种宽度就可以。简单的表达其实就是先斜刀切，然后再逆着纹路垂直下去切，这样子切花刀。就西芹的话，这个根部这边是会比较老，所以用刮皮刀把它稍微刮一刮，这样口感会更好。我们直接给它斜刀切小段，这样斜刀会比较好看。演绎菜上面大部分都是大鱼大肉，这一道菜其实是起到一个解腻的作用。准备一点黄调椒跟这种红椒，我们一样给它斜刀切。再切一点蒜片跟姜片哈，最后我们调一个爆炒汁，加一小勺盐，然后一勺白糖，再来一些松茸鲜，大概一勺的酱油，然后一勺玉米淀粉，加入少量的清水，改搅拌均匀。因为爆炒类的烹饪时间比较短，所以我们最好是提前调一个爆炒汁，一下才不会手忙脚乱。锅中开水，我们加入盐入个底味，然后适量的食用油，接着我们放入这些蔬菜哈，给它焯个一分钟。先给它捞起来，烫鱿鱼的时候，我们加入少量料酒哈，把鱿鱼放上去，给它汆烫个十五秒就可以了，朋友们。这个不能烫，汆烫太久哈，给它捞起来。接着我们加入到凉水中哈，给它浸泡一下，等一下吃起来会更爽脆。锅里我们重新倒入食用油，我们先把这个料全放上去，然后接着把鱿鱼跟蔬菜全部放上去，给它爆炒个十来秒，这道菜非常的快。都是属于爆炒类的，所以操作起来很简单。倒酱汁的时候可以往锅边淋入，然后再爆炒个几下，我们就可以出锅了。炒的时间不用太长，吃起来非常的爽脆。喜欢的朋友可以试做一下哈。今天炖了一个羊肚菌排骨汤，然后加了两根玉米，然后这个是石锅花菜，还有那个西芹炒鱿鱼，还炸了一盘醋肉。三姐姐很说很久没吃了，还有一个水蒸蛋。
。好了，我们就想要叔叔对着你喽。还要给妹妹买那个欧欧夏沙这种糕哎。现在这就是九十度，不是一百度。一百度只能用一点。对。我们讲，妈给咱俩妈妈技术好。对，妈妈也是有一部分的功劳。哎，不要用手啊！哈哈哈哈哈。不涂润唇膏，这个风吹一下，它那个嘴唇就会干。特别是妹妹，我已经放到那个叫什么鞋柜那边，那个壁龛那里。出门的时候就。家人看到吗？没、嗯、再上一下就放假了。坚持。爷爷还要上几天呢？还要上一天。明天就放假。